இப்போ இந்த இப்போ நான் பேச போகிற விஷயம் வந்து இந்த நிறைய பேர் நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணியிருப்பீங்க டெலிவிஷனில் பார்த்துருப்பீங்க யூடியூப்பில் பார்த்துருப்பீங்க அதை தொடர்ந்து அதை பேசிக்கிட்டே இருக்கேன் நான் எத்தனை வருஷமாக இப்போ இப்போ அஞ்சு வருஷமாக பேசலை இப்போ இந்த அமைப்பு ஏற்படுத்துதுன்னு வந்து போன தடவை பிஜேபி எலெக்ஷனில் நிற்கும்போது அது ஏற்படுத்தப்பட்ட அமைப்புன்னு சொல்கிறீங்கல்ல நான் வந்து காங்கிரஸ் இருக்கும்போதுலேருந்து இந்த கொள்கையை எதிர்த்து யூபிஐ டூலேயும் சரி ஒன்லேயும் சரி அப்போலேருந்து பேசிகிட்டு தான் இருக்கேன் ஆனால் அப்போல்லாம் வந்து ரொம்ப அது ஒரு காத்திரமாகவும் காட்டமாகவும் தெரியல ஆனால் இப்போ தெரியுது அது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒருவேளை காங்கிரஸுக்கு அவ்வளோ திராணி இல்லையோ என்னமோ எதுக்கு நம்ம சொல்கிற கிரிட்டிசிசத்தை எடுத்துக்கிற அளவுக்கு அவங்க அதை ஒன்றும் ரொம்ப சீரியஸாகவும் எடுத்துக்கிட்ட மாதிரி எனக்கு தெரியல இந்த டிபேட்டில் ஏதாவது ரெண்டு சொல்லுவாங்க அப்புறம் அப்படி போயிடுவாங்க ஆனால் இவங்க வந்து ரொம்ப கான்ஷியஸாக அதை வந்து சிஸ்டமேட்டிக்காக காலி பண்ணுறது அதுக்கு உண்டான எதிரணி ஆற்றுறது அப்படின்லாம் இவங்க செயல்படுறதுனால அந்த கான்ட்ராஸ்ட் ரொம்ப கிளியராக தெரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் நான் சரி இப்போது நம்ம வந்து என்ன பேசிகிட்ருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எக்கனாமிக்ஸ் லோடம் அதாவது தமிழில் சொல்லணும் அப்படின்னு சொன்னால் பொருளாதாரத்தில் ஏற்பட்டுள்ள மந்தநிலை இந்த பொருளாதாரத்தில் ஏற்பட்டுள்ள மந்தநிலை அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது என்னத்தில் நம்ம ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தமிழில் ஒரு சிக்கல் இருக்குது மந்தநிலை நம்ம சொல்லும் பொழுது ஸ்லோ டவுனுங்கிறதுக்கு மட்டும் கன்வே ஆகாது இங்கிலீஷில் இன்னொரு வார்த்தை இருக்குது ரெசிஷன் ரெசிஷன் அப்படின்னு சொன்னால் என்ன ஆகும் அப்படின்னாக்க பொருளாதாரம் வளர்கிறத வந்து வளர்ச்சி வேகமே இல்லாமல் போய் வளர்ச்சி வளர்ச்சி இல்லாமல் வளர்ச்சி குன்றும் அது க அது அடுத்த ஸ்டேஜ் அதுக்கும் அதே வார்த்தை தான் என்னது பொருளாதார மந்தநிலை என்ன சொல்லுவோம் அதுக்கும் இதுக்கும் பொருளாதார மந்தநிலை என்ன சொல்லுவோம் இப்போ நடந்துகிட்டு இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸ்லோ டவுன் அதாவது இப்போ நான் சொல்கிறதெல்லாம் என்னென்ன வெறும் கன்செப்ட்ஸ் சொல்கிறேன் உங்களுக்கு அதுக்குள்ளே இருக்க சிக்கல்கள்லாம் அப்புறம் போகும் இப்போ இந்த ஸ்லோ டவுன் வந்து முதல்ல வந்து என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்க இந்த ஸ்லோ டவுன் இருக்குது அப்படிங்கிறதே வந்து அவங்க வந்து அங்கீகரிக்கவே இல்லை ரொம்ப நாள் வரைக்கும் அங்கீகரிக்கலை இப்போ வரைக்கும் கூட அதாவது அமைச்சர்லாம் கூட அங்கீகரிக்கிறாங்க இந்த மாதிரி பொருளாதாரத்தில் வந்து ஒரு இது இருக்குது தொய்வு இருக்குது அப்படின்ட்டு ஆனால் அந்த க இதுக்கு ஆதரவு தெரிவிக்கக்கூடிய வெளியிலிருந்து அல்லது வலதுசாரி சிந்தனைன்னு போட்டுக்கக்கூடிய ஆட்களும் சரி அல்லது வந்து பாஜகவுக்கு ஆதரவாக வந்து பேசக்கூடிய ஆட்களும் சரி இப்போ வரைக்கும் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதில் இல்லை அதில் இல்லை அதனால் எல்லாம் பொருளாதாரம் நல்லா தான் இருக்குது மற்றதெல்லாம் சும்மா டெம்ப்ரரியாக இருக்கிறது தான் சரியாகிடும் அப்படிங்கிறத அவங்க சொல்லக்கூடியது ஆனால் வலதுசாரியிலேயே இருக்கக்கூடிய பொருளாதார வல்லுநர்கள் இருக்காங்கள்ல அவங்க எல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா உண்மை இந்த மாதிரி வந்து பொருளாதாரம் வந்து ஒரு மந்தநிலை நகர்ந்துகிட்டு இருக்குது ரெண்டாவது வந்து என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா நாளுக்கு நாள் அதனுடைய தீவிரம் அதிகமாகிட்டு இருக்குது அப்படிங்கிறத அவங்க எடுக்கக்கூடிய நிலைப்பாடு ஆனால் அதில் என்ன காரணத்தினால் ஏற்படுது அப்படிங்கிறதுல வந்து கருத்து வேறுபாடுகள் இருக்குது ஆனால் இது வந்து பொதுவாக ஒத்துக்கிற விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்க இது ஸ்லோ டவுன் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஒத்துக்கிறாங்க சரி இப்போது இந்த ஸ்லோ டவுன் அப்படிங்கிறது எப் எப்படி நம்ம அதை கணக்கு பண்ணுறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இப்போ அஞ்சு பர்சன்ட்டாக வளர்ந்துருக்கோம் அப்படின்னு நீங்கள் படி படிச்சிருப்பீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க பேப்பர்லாம் நியூ நியூஸில் சொல்லியிருப்பாங்க இந்த போன குவார்ட்டர் அதாவது காலாண்டு போன காலாண்டில் வந்து இந்தியாவினுடைய வளர்ச்சி அப்படிங்கிற ஜிடிபினுடைய வளர்ச்சி அப்படிங்கிறது வந்து ஐந்து விழுக்காடு ஐந்து புள்ளி ரெண்டு விழுக்காடு குறைஞ்சி போச்சு அப்படிங்கிறது தான் லேட்டஸ்ட்டாக வந்துருக்கக்கூடிய செய்தி இந்த கணக்கு எப்படி ப பார்க்கப்படுகிறது எப்படி ப ப கணக்கு பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்கனாக்க இதுக்கு பேர் வந்து சென்ட்ரல் இது இந்த எண்ணெய் இந்த எண்ணெய் கொடுக்குறது வந்து சென்ட்ரல் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் ஆஃபீஸ் சிஎஸ்ஓ அந்த சிஎஸ்ஓங்கிற அம்ம நிறுவனம் தான் என்ன செய்யும் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா தொடர்ந்து பொருளாதாரத்தை கண்காணித்து அந்த பொருளாதாரம் வந்து என்ன மாதிரி இயங்கிட்டு இருக்கு எதை நோக்கி போயிட்டுருக்கு அப்படிங்கிறது குறித்த தகவல்களை தொடர்ந்து கொடுக்குறது அந்த சிஎஸ்ஓ அமைப்பு தான் அவங்க என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்க குவிக் எஸ்டிமேட்ஸ்ன்னு பேர் அதுக்கு எஸ்டி அந்த எஸ்டிமேட்ஸ் பேர் என்னென்னு குவிக் எஸ்டிமேட்ஸ் எப்படி அப்படின்னா வருஷ கடைசியில் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்து சொல்கிறதுங்கிறது ஃபைனல் எஸ்டிமேட் இது வந்து குவிக் எஸ்டிமேட்ஸ் குவார்ட்டர் குவார்ட்டர் கொடுக்குறது இந்த குவிக் எஸ்டிமேட்ஸ் கணக்கு பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கார்ப்பரேட் நிறுவனங்கள் பெரு நிறுவனங்கள் இருக்குல்ல ஆர்கனைஸ் செக்டருக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய பெரு நிறுவனங்கள் அவங்களுடைய குவார்ட்டர்லி ரிசல்ட்ஸ் அதை வச்சு அவங்க என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்க அதை பேஸ் பண்ணி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுவாங்க மொத்த இந்தியாவுக்கும் இந்திய பொருளாதாரத்துக்கும் அதை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணி என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்க ஏழு ப ஏழு விழுக்காடில் இருந்தது எட்டு விழுக்காடில் இருந்தது அஞ்சு விழுக்காடு ஆயிடுச்சு ஆறு விழுக்காடு ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லி சரி இது வந்து இந்த விழுக்காடில் பற்றி பேச
இந்த இந்த தேக்க நிலை ஏற்பட்டிருக்கு அல்லது வந்து இந்த ஸ்லோ டவுன் வந்திருக்கு அப்படிங்கிறத வந்து அவங்க ஏற்றுக்கொள்ளவே இல்லை இப்போ வந்து ரெண்டு இது வரைக்கும் ரெண்டு பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு நடத்தியிருக்காங்க நம்ம நிதியமைச்சர் அவங்க வந்து அந்த ரெண்டு பத்திரிகையாளர் சந்திப்புலையும் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா ஸ்லோ டவுனை பற்றி எந்த கேள்வி கேட்டாலும் அதுக்கு பதில் சொல்கிறதில்ல ஒன்று ரெண்டாவது வந்து ஸ்லோ டவுனாக அது 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 தொடர்பாக அதன் விளைவாக ஏற்பட்ட வேலை இழப்பு அதை பற்றி கேள்வி கேட்டோம்னா என்ன செய்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா கூட பக்கத்தில் ஏதாவது ரெண்டு மூணு செக்ரட்டரி இருப்பாங்கள்ல அதில் யாராவது ஒரு செக்ரட்டரி பதில் சொல்லுவார்ட்டு அவங்க வந்து அதுலேருந்து விலகி போகிறாங்க அப்போது நமக்கு என்ன நம்ம அச்சமாக இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதை நம்ம ஸ்கொயராக ஃபேஸ் பண்ணலன்னு வச்சுங்க இது இந்த நிலவரம் இப்போ இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய நிலவரத்தை ஸ்கொயராக ஃபேஸ் பண்ணலை அப்படின்னு சொன்னால் என்ன தீர்வை கொடுக்க போகிறாங்க சரி தீர்வுக்கெலாம் முன்னாடி என்ன செய்வோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஏன் இந்த ஸ்லோ ஸ்லோ டவுன் வந்தது அப்படின்னு பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா இந்த பொறுப்பில் இவங்க எடு பொறுப்பு எடுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இவர்கள் வந்து என்ன பேசினாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்க ரொம்ப வ வலிமையான வந்து ஒரு வாதங்களெல்லாம் வச்சாங்க என்ன வச்சாங்க அப்படின்னா வளர்ச்சிங்கிறது நாட்டுக்கு ரொம்ப முக்கியம் அதனால் போன இந்த எலெக்ஷனுக்கு முதல் எலெக்ஷன் இந்த எலெக்ஷன் ஃபுல்லாக வந்து என்னது நேஷ்னலிசம் இந்துவிசம் அது ரெண்டும் தான் இந்த தடவை பிளாட்ஃபார்ம் ஆனால் போன தடவை என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முழுக்க முழுக்க அவங்க பேசினது என்ன வளர்ச்சியை பற்றி தான் பேசினாங்க விகாஸ் விகாஸ்ன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க அந்த விகாஸ் தான் வந்து நாட்டில் எல்லோரையும் நம்ம வந்து பாது மீட் எடுக்கும் எல்லோரையும் அதனால் நாங்கள் தான் வந்து விகாஸினுடைய புருஷர்கள் அப்படின்னு சொல்லி அதுதான் அவங்களுடைய தேர்தல் பிளாட்ஃபார்மாக இருந்தது ஆனால் இவர்கள் வெற்றி பெற்று வந்த பிறகு முன்னாடி காங்கிரஸ் வந்து இருக்கும்பொழுது என்னென்னா இவங்களால் வந்து வளர்ச்சி இருக்குது ஆனால் வேலை வாய்ப்பு இல்லை அப்படிங்கிறத வந்து ரொம்ப அழகாக காயின் பண்ணி என்ன பண்ணாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா ஜாப்லெஸ் க்ரோத் அப்படிங்கிறத அவங்க டிஃபைன் பண்ணது அந்த யூபிஏ ஒன் யூபிஏ டூ எல்லாம் யூபிஏ ஒன் யூபிஏ டூ இருக்கும்போது யூபிஏ டூலாம் இருக்கும்போது வளர்ச்சி வேக வேகம்ங்கிறது கிட்டத்தட்ட ஒம்பது விழுக்காடு ஒம்பதரை விழுக்காடு இருந்தது ஆண்டுக்கு அதிலேருந்து என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒம்பது விழுக்காடு வளர்கிறோம் ஆனால் போதுமான அளவுக்கு வேலை வாய்ப்பு நாட்டில் நீங்கள் உருவாக்கலை நீங்கள் உருவாக்குறதெல்லாம் வெறும் பணத்தை தான் உருவாக்குனீங்க தவிர வேலை இல்லாமல் மக்களுக்கு அந்த வளர்ச்சினால் என்ன பிரயோஜனம் அப்படின்னு ரொம்ப அடிப்படையான கேள்வி ரொம்ப நியாயமான கேள்வியெல்லாம் முன்வைக்கப்பட்டது அதுக்கு பிறகு இவங்க என்ன ப்ராமிஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா வருஷத்துக்கு ரெண்டு கோடி பேருக்கு நாங்கள் வேலையை உருவாக்குவோம் வளர்ச்சியும் வளர்ச்சியும் இருக்கும் அதே சமயத்தில் வேலை வாய்ப்பும் உருவாக்கப்படும் அப்படின் இவங்க சொன்ன ப்ராமிசஸ் ஆனால் இவங்க ஆட்சி பொறுப்பு ஏற்ற பிறகு இவர்கள் செய்த காரியங்கள் எல்லாமே ரெண்டு முக்கியமான காரியங்கள் ஒன்று வந்து ஒரு பெரிய டிசாஸ்டர் ரெண்டுமே பெரிய டிசாஸ்டர்னு சொல்லலாம் ஒன்று வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த டிமானிட்டைசேஷன் டிமானிட்டைசேஷனுங்கிறது என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்க உங்களுக்கு தான் தெரியும் இந்த மாதிரி ஐநூறு நோட்டு ஆயிரம் நோட்டு ரெண்டு நோட்டு செல்லாது ஒரு இரவுலேருந்து செல்லாதுன்னு சொன்னது அதன் விளைவு என்ன அப்படின்னு போய் பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம இந்திய பொருளாதாரம் அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னு சொன்னிங்கனாக்கா ஆர்கனைஸ் செக்டார் அப்படிங்கிறது கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறது லேபர் சொல்கிறாங்க மொத்த ஜெனரேட் ஆகக்கூடிய வெல்த் இருக்கில் ஜிடிபி அதில் பார்த்திங்கன்னா ஆர்கனைஸ் செக்டார்லேருந்து வரக்கூடியது வந்து வேறு தடை வந்து ஒரு நாற்பது விழுக்காடு தான் வரும் மீதி அறுபது விழுக்காடு எதுலேருந்து வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கம்ப்ளீட்டாக அன்ஆர்கனைஸ்ட்லேருந்து வர்றது தான் அவ்வளோ பெரிய அன்ஆர்கனைஸ் செக்டார் வச்சுருக்கும்போது இவங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இந்த ஐநூ ஐநூறு ஐநூறு ரூபாய் ஆயிரம் ரூபாய் செல்லாதுன்னு சொல்லும்பொழுது எதெல்லாம் வந்து நிறுவனமாக்கப்படாலையோ அந்த தொழில்கள் யாரெல்லாம் செஞ்சுட்டு இருந்தாங்களோ அவங்களாம் மிகப்பெரிய ச சிக்கல்களையும் ச சரிவுகளையும் சந்தித்தாங்க அதுலேருந்து அவங்க வந்து மீண்டு எடு மீண்டு மீண்டு வர்றதுக்கு முன்னாடியே என்னாச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜிஎஸ்டின்னு ஒன்று இன்னொன்று இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த ஜிஎஸ்டி அப்படிங்கிறது வந்து யார் யாருக்காக ஏற்படுத்தப்பட்டது எதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்டது இதில் வந்து நான் ஏன் முன்னாடி நான் என்னுடைய தோக்குறையில் சொன்ன மாதிரி நான் காங்கிரஸையும் எதிர்த்து தான் பேசியிருக்கேன் பிஜேபி மட்டும் எதிர்த்து பேசுறேன் சொல்கிறது எதுக்கு சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஜிஎஸ்டிங்கிற கருத்தாக்கம் வந்து உருவானது வந்து சிதம்பரம் தான் உருவாக்குனார் அது இது என்ன இது எதுக்கு ஜிஎஸ்டி அப்படின்னு இந்த இவ்வளோ பெரிய பொருளாதாரத்துக்கு பெரிய ரிஃபார்ம் ரிஃபார்ம்னு அவங்க சொல்கிறாங்களே இது என்ன இந்த ஜிஎஸ்டிங்கிறதுனால என்ன நன்மை அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா யாருக்கு நன்மை அப்படின்னு கேள்வி கேட்டிங்கன்னா இந்த நன்மை வந்து யாருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா பெருநிறுவனங்களுக்கு என்ன பெருநிறுவனங்களுக்கு பெரிய அட்வான்டேஜ் ஒன்று பெருநிறுவனங்களாக இந்தியாவில் இருக்க பெருநிறுவனங்கள் மட்டும் இல்லை பன்னாட்டு நிறுவனங்கள் இருக்குல்ல அவங்களுக்குலாம் ஒரு பெரிய அட்வான்டேஜ் இப்போ எடுத்துக்காட்டாக ஒன்று சொல்கிறேன் ஜப்பான் வந்து இந்தியாவில் வந்து இந்தியாவுடைய சந்தையில் வந்து அவங்க வேலை செய்யணும் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்க என்ன செய்ய வேண்டியிருந்தது
அந்த ஏசியம் தழுவி தான் என்ன செய்கிறாங்கன்னு கேட்டிங்கனாக்கா அதுக்கு அடுத்து யூரோப்பியன் யூனியனை உருவாக்குறாங்க அந்த வர்த்தகத்துக்கும் பணத்தை இது மேலே மேலே லாபம் சம்பாதிக்கிறதுக்கும் என்ன தேவைப்படுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா சந்தை வந்து பெருசாக இருக்கணும் யூனிஃபார்மாக இருக்கணும் அந்த வகையில் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு அதே மாடலில் தான் வந்து உலகம் ஃபுல்லாக ஆகணும்னு சொல்லி தான் டபிள்யூடிஓ உருவாக்கப்பட்டது அந்த டபிள்யூடிஓவில் வந்து ஒரு கிளாஸ் என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா ட்ரேட் ஃபெசிலிட்டேஷன்னு பேர் ட்ரேடை வந்து நடக்கிறதுக்கு சுலபமாக நடப்பதற்கு ஏதுவாக்கள் அது வந்து என்னென்னா எல்லா நாடும் கையெழுத்து போட்டிருக்கு என்னென்ன நாங்கள் அதுக்கு உண்டான ஏற்பாடுகளை பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு அதன்படி என்ன செய்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா வர்த்தகம் நடைபெறுவதற்கு மாநிலங்களுக்கிடையே இருக்கக்கூடிய வேற்றுமைகளை கலந்து ஒரே ஒரே மார்க்கெட்டாக மாற்றுறது அந்த வேலையை செய்ய செய்கிறாங்க இது வேலையை செய்யும் பொழுது என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்தியாவினுடைய ஸ்பெசிஃபிக் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் அதாவது குறிப்பிடப்படும் படியான இதனுடைய கூறுகள் இந்தியாவினுடைய கூறுகள் அதை வந்து அவங்க கணக்குலேயே எடுத்துக்கல எடுத்துக்கல இல்லை அதை பற்றி கவலைப்படலை என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்தியாவில் வந்து என்ன இருக்குது மிக பெரும்பான்மான ஆட்கள் வந்து இந்த அமைப்புக்கு வெளியில் தான் தொழில் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அமைப்புக்கு வெளியில் தொழில் பண்ணுறதுனா என்ன லைசன்ஸ் எல்லாமே தொழில் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அல்லது வந்து லைசன்ஸ் கெப்பாசிட்டி கீழே வச்சுட்டு அது லைசன்ஸ் வாங்காமல் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க அல்லது வேறு எந்த சட்டத்திட்டங்களுக்குள்ளேயும் போகாமலே தொழில் நடந்துகிட்ருக்கோம் அது மாதிரி வந்து பல பல ஆயிரம் கோடி நிறுவனங்கள் வந்து இந்தியாவில் செயல்பட்டுக்கிட்டு இருக்குது தொடர்ந்து எல்லா மாநிலங்கள்லேயும் இருக்குது அது அது ஒன்று இப்போ இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நாங்கள் எல்லாத்தையும் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுறோம் எல்லாத்தையும் ச ஆர்கனைஸ் செக்டார்களை கொண்டோம் எல்லாத்தையும் ஃபார்முலைஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்காக தான் நான் இதை ஏற்படுத்தணுன்ட்டு இது ஆர்கனைஸ்டு செக்டாராக மாற்றுறதுல என்ன அட்வான்டேஜ் என்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் கேட்டிங்கன்னா இவங்களுக்கு வந்து வரி வருவாய்ங்கிறது ஈஸியாக அவங்களால் மானிட்டர் பண்ண முடியும் ரெண்டாவது வந்து பெரும் முதலாளிகளுக்கு வந்து என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா ஒரே சந்தையாக இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு சந்தைப்படுத்தும் செலவுகள்லாம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அந்த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் அதாவது வந்து நிர்வாக செலவுகள் அதுவும் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அந்த ரெண்டு மூணு காரணங்களுக்காக என்ன பண்ணுறாங்கனாக்கா இந்த ஜிஎஸ்டிங்கிற ஒரு வரி விதிப்பு முறையை அதுக்கு முன்னாடி வந்து இந்த வரி விதிப்பு இல்லையானால் அந்த வரி விதிப்பு முறை இருந்தது வேறு இருந்த வரி முறைகளுக்கு மாற்றாக இந்த வரி அமைப்பு முறை கொண்டு வரப்படுது முன்னாடி வந்து விற்பனை வரினு தனியாக ஒன்று இருந்தது மாநில விற்பனை வரி மத்திய விற்பனை வரின்னு தனித்தனியாக இருந்தது கலால் வரி அதெல்லாம் இருந்தது இப்போ எல்லாத்தையும் ஒன்றாக இணைச்சிது என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இந்த கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் டேக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க சரி இது வந்து பிற நிறுவனங்களுக்காக செய்யப்பட்ட ஒரு ஏற்பாடு ஒரு மாற்றம் அல்லது வந்து ஒரு ரிஃபார்ம்னு அவங்க அதை சொல்கிறாங்க என்னது இது வந்து ஒரு சீர்திருத்தம் அப்படின்னு சொல்லி அதை சொல்கிறாங்க இந்த சீர்திருத்தத்தின் விளைவு என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா சிறு சிறு நிறுவனங்களும் குறு நிறுவனங்களும் மிகப்பெரிய அளவில் அடிபட்டு போனது தான் ஒன்று வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இந்த ஜிஎஸ்டியை புரிஞ்சுக்கிட்டு அதில் போய் செயல்படுறதுங்கிறது ரெண்டாவது வந்து அதில் போட்டிருக்க கண்டிஷன்ஸ்க்கெல்லாம் கம்ப்ளை பண்ணுறது மூணாவது வந்து இந்த டேக்ஸ் கட்டுறது டேக்ஸ் கட்டும்போது என்ன பண்ணிங்கன்னா சில இதெல்லாம் இப்போ பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து இந்த யாராவது இங்கே தொழில் முனைவர்களாக இருந்ததுன்னா உங்களுக்கு தெரியும் என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து ஒரு சின்ன அளவில் ஒரு சின்ன ஒரு ஃபேக்ட்ரி வச்சுருக்கீங்க பத்து பேர் வேலை செய்யணுன்னு வச்சுங்களேன் உங்களுக்கு வந்து பதினெட்டு பர்சன்ட் டேக்ஸ் அந்த பதினெட்டு பர்சன்ட் டேக்ஸை மாதம் மாதம் நீங்கள் கட்டணும் ஆனால் நீங்கள் கொண்டு போய் சப்ளை பண்ணுறீங்க ஒரு பொருளை உங்களுக்கு இப்போ பில்லு கொடுக்குற மாதிரி நாற்பத்தஞ்சு நாள் கழிச்சு கொடுப்பேன் அறுபது நாள் கழிச்சு கொடுப்பேன் எண்பது நாள் கழிச்சு கொடுப்பேன் நூறு நாள் கழிச்சு கொடுப்பேன் கவர்மெண்ட்டுக்கு அதை பற்றிலாம் கவலை கிடையாது கவர்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அது மாதம் மாதம் என்னத்தை கட்டிடணும் ஜிஎஸ்டியே கட்டிடணும் அப்போ இவன் என்ன செய்ய வேண்டியிருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஜிஎஸ்டி கட்டலை அப்படின்னு சொன்னோம்னா இவனால் பொருளை வாங்க முடியாது விற்க முடியாது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த ஜிஎஸ்டிங்கிறது வந்து ஒரு பெரிய வலை பின்னல் மாதிரி அந்த வலை பின்னலில் ஒரு கண்ணி அருந்து போச்சுன்னா கூட என்ன மொத்த நெட்ஒர்க்கும் விழுந்துடும் அதனால் எல்லாரும் மேண்டேட்ரியாக அதுக்குள்ளே இருந்து தான் ஆகணும் இல்லைன்னா நீங்கள் வியாபாரமே பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி ஆகிடுச்சு அந்த மாதிரி ஆக்கிறதுனுடைய விளைவு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மிகப்பெரிய அளவில் வந்து அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நிதி சுமை இப்போது ஜிஎஸ்டி அம அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு முப்பது மாதங்கள் ஆகிடுச்சு முப்பது மாதங்களுக்கு பிறகு இப்போ வந்து வர்த்த இது நிதி அமைச்சர் வந்து அன்றைக்கி செய்தியாளர் சந்திப்பில் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இந்த ஜிஎஸ்டியில் நாங்கள் வரி வசூல் பண்ணி நாங்கள் திரும்ப ச ரீஎம்பர்ஸ் பண்ணுறது இருக்குல்ல யாருக்கு சிறு நிறுவனங்கள் தொழில் நிறுவனம் முப்பது மாதம் கழித்து இப்போ பண்ணுறோன்னு சொல்கிறாங்க இந்த முப்பது மாதத்தில் எத்தனை பேர் சுண்ணாம்பை சுடுகாட்டுக்கு போயிருப்பான் அவ்வளோ மோசமாக நடந்துகிட்டு இருக்கு இந்த நிர்வாகம் அப்போது
வருமானம் இல்லாமல் போய் சுத்தமாக வருமானம் இல்லாமல் போச்சுன்னாக்கா சுத்தமாக ஜீரோ ஆகிறது இல்லை எப்படி இருந்தாலும் அப்படியே இருக்கும் ஆனால் செலவு மட்டும் கூடிகிட்டே இருக்கும் செலவு கூடிகிட்டே இருக்கிற சமயத்தில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க வந்து என்ன செய்வாங்க ஃபஸ்ட்டு ஒரு வருஷம் சமாளிக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் இதை அக்கம் பக்கத்தில் கை மாற்று வாங்கலாம் அதுக்கு அடுத்த வருஷம் என்ன செய்யலாம் அப்படின்னாக்கா இதை நகை அடகு வைக்கலாம் அதுக்கு அடுத்த வருஷம் இப்படி வருஷம் வருஷம் ஒன்று ஒன்றா மேனேஜ் பண்ணிட்டே போய் கடைசியில் என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எதுவுமே மேனேஜ் பண்ண முடியாத ஒரு சூழல் வரும் அவங்க இப்போ அந்த மாதிரி சூழலில் தான் வந்து நிற்குது கிராமப்புறங்கள் இந்தியாவுடைய கிராமப்புறங்கள் அதன் விளைவு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவனால் உற் நகர்ப்புறங்கள்லேயும் மற்ற இடங்கள்லேருந்து உற்பத்தி ஆகி போகக்கூடிய பொருள்கள் இருக்குல்ல அதை அவனால் வாங்க முடியல அதை வாங்க முடியல அப்படிங்கிறது எப்படி நமக்கு தெரிய வருது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய நிறுவனங்கள் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா ஒவ்வொருத்தரும் இப்போ அவன் எல்லாம் யாருக்கு பதில் சொல்லணும்னா அவனுடைய பங்குதாரர்களுக்கு அவன் பதில் சொல்லி ஆகணும் அந்த நிறுவனங்கள் எல்லாருமே அந்த பங்குதாரர்களில் இருக்கக்கூடிய கூட்டம் அவர்கள் நடக்கிற கூட்டம் அந்த கூட்டத்தில் இந்த நிறுவனங்கள் எல்லாம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நாங்கள் போன வருஷம் உற்பத்தி பண்ணி வித் விற்ற மாதிரி எங்களால் விற்க முடியல அப்படிங்கிறது யாரெல்லாம் சொல்கிறா ஃபஸ்ட்டு நமக்கு வந்த செய்தி என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆட்டோமொபைல் செக்டர்லேருந்து தான் வந்தது என்ன அப்படின்னாக்கா விற்பனை வந்து போன வருஷம் இந்த மாதிரிலாம் மாதம் மாதம் சரி இது தொடர்ந்து சரிஞ்சுக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு யாருக்கா எந்த பொருள் சரியுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னாக்கா டிராக்டரில் ஆரம்பித்து டூ வீலர் வரைக்கும் மொத்தம் ஆட்டோமொபைல் எல்லாம் எதெல்லாம் இருக்கோ லக்ஸரி கார்லேருந்து முப்பத்தஞ்சு லட்ச ரூபா கார் வச்சுருக்கவே ஐம்பது லட்ச ரூபா கார் வச்சுருக்க அதில் ஆரம்பித்து முப்பத்தஞ்சாயிரம் ஐம்பதாயிரம் ரூபா மோ மோப்பேட் இருக்குல்ல அது வரைக்கும் என்ன ஆகிடுச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா மார்க்கெட் வந்து பயங்கரமான ஒரு சரிவு எந்த அளவுக்கு சரிவு அப்படின்னா நாற்பது பர்சன்ட் நாற்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் ஐம்பது பர்சன்ட் நாளுக்கு நாள் அதிகமாகிட்டே இருக்குது அந்த சரிவனுடைய எண்ணிக்கை ஏன் அந்த மாதிரி நடக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு செக்டரும் அந்த மோட்டார் வாகன தொழிலே ஒவ்வொரு செக்டரும் ஒவ்வொருத்தரும் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுது டூ வீலர் வா மார்க்கெட்டில் போகல அப்படின்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் கேட்டிங்கன்னா ரொம்ப கீழ்த்தட்டில் இருக்கவங்களுக்கு பணம் இல்லைன்னு அர்த்தம் அதே போல் கிராமப்புறங்களில் இருக்கவங்களுக்கு பணம் இல்லை அதை வாங்குற அளவுக்கு இப்போ முன்னாடிலாம் பணம் கொடுத்து தான் வாங்கினானா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பணம் கொடுத்து வாங்கலை ஏன்னா நாட்டில் ஓடக்கூடிய சாலையில் ஓடக்கூடிய வண்டிகளில் கிட்டத்தட்ட தொண்ணூறு விழுக்காடு வண்டிகள் வந்து கடனுக்கு வாங்கப்பட்ட வண்டிகள் தான் பணம் பணம் கொடுத்து வாங்குறது அப்படிங்கிறது ரொம்ப குறைவானது தான் ஆனால் கடன் கடன் வாங்கி வண்டி வாங்கிறதுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்பிக்கை இருக்கணும் உங்களுக்கு என்ன நம்பிக்கை இருக்கணும் நம்ம திருப்பி அடைச்சிடலாம் அப்படிங்கிற நம்பிக்கை இருந்தால் மட்டும் தான் என்ன செய்வோம் துணிச்சலாக போய் வாங்குவாங்க இப்போ என்ன இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்க வருமானம் இல்லை கடன் ஏறிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது ஒரு பாயிண்ட் வரைக்கும் என்ன செய்வாங்க அதை பற்றி கவலைப்பட மாட்டான் எப்படி அது நாளைக்கு இருக்க ஒரு இடம் நாளைக்கு இருக்க ஒரு இடம்னு ஒரு நம்பிக்கையில் போய்கிட்டே இருப்பாங்க இன்றைக்கி பாக்கியில் பணம் இல்லைனா உடனே கூனி குறுக்கி உட்காந்துறது இல்லை சரி இன்றைக்கி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம் நாளைக்கு பார்த்துக்கோம் நாளைக்கு பார்த்துக்கோம் அப்படின்னு கொஞ்சம் நாள் வரைக்கும் போகும் ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்க இனிமேல் வந்து நம்ம சரியாக நிலைமை சரியாகிற வரைக்கும் நம்ம செலவு பண்ணுறது சரியில்லை அப்படின்னு ஒரு முடிவு எடுத்துட்டாங்கனாக்கா செலவு பண்ணுறதுக்கு அவங்களுக்கு அச்சம் வந்துடும் பயம் வந்துடும் இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு சூழல் வந்ததன் விளைவாக என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டூ வீலர் சேல்ஸ் அப்படிங்கிறது முப்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் நாற்பது பர்சன்ட் குறைஞ்சி போச்சு இது அடுத்தது இப்போ நம்ம விவசாயத்துக்கு வந்து போதுமான அளவுக்கு வருமானம் வரல அப்படின்னு நான் சொல்கிறேன் அது எப்படி நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா அந்த விவசாயி வந்து ஒரு பொருளை உற்பத்தி பண்ணும்போது என்ன விலைக்கு அது கட்டுப்படி ஆகுது அவனுக்கு அடுத்தது அவன் அதுக்கு உண்டான இடுபொருட்கள் எவ்வளோ ரூபாய்க்கு போடுறான் அடுத்தது கொண்டு போய் விற்கிறான் அவன் விளைவித்த பொருளை கொண்டு போய் விற்கிறான் இப்போ நூறுரூவாய்க்கு ஜா இடுபொருள்லாம் வாங்கி போட்டு தொண்ணூறுவாய்க்கு போய் வித்தான்னு வச்சுங்க என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பத்து ரூபா நான் நஷ்டம் அவனுக்கு நிகரமாக நூறுரூபாய்க்கு போட்டு நூற்றி பத்து ரூபாய்க்கு விற்றானா பத்து ரூபாய் லாபம் இப்போது இந்தியாவில் என்ன நடந்துகிட்ருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா விவசாயிகளுக்கு வழங்கக்கூடிய விலை அது என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா அவர்களுக்கு எதிராக இருக்குது இப்போ ஒரு வருஷம் ரெண்டு வருஷமாக இல்லை கடந்த பதினோரு வருஷமாக அவங்களுக்கு எகென்ஸ்டாக இருக்குது அதுக்கு பேர் வந்து டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட்னு பேர் எந்த எந்த விகிதத்தில் அவர்கள் பொருள்களை விற்கிறாங்க எந்த விதத்தில் அவர்கள் பொருள் வாங்குகிறாங்க அப்படிங்கிற ரெண்டையும் தொடர்புபடுத்தி பார்க்குறது தான் அந்த டேர்ம்ஸ் ஆஃப் ட்ரேட் அது பார்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அவர்களுக்கு எதிராக இருக்கிறது அவர்கள் எதிராக என்ன அர்த்தம் கேட்டிங்கனாக்கா அங்கே கிராமப்புறங்களில் இருக்கிற பணம் இருக்குல்ல அது வந்து நகர்ப்புறங்களை நோக்கி வந்துகிட்டு இருக்குது அர்த்தம் ஏன்னா பொருள் இங்கேருந்து என்ன உற்பத்தி பண்ணி போகுது போகும்போது அவங்க அவனுக்கு கொடுக்குற விலையை வந்து குறைச்சி
இப்போ அசோக் லைன் நேற்று என்ன செஞ்சுருக்காங்க ப்ரொடக்ஷன் லீவ் விட போகிறோம் இத்தனை நாளைக்கு அப்படின்னா ஏன்னா அவன்ட்ட இருபத்தெட்டாயிரம் வண்டி விற்க முடியாத வண்டி இருக்குது உற்பத்தி பண்ணது விற்க முடியல அப்போது அந்த அதில் ஏற்பட்ட மந்தத்தின் விளைவாக ஏன்னா அது என்னக்கா லாரியை விற்க முடியல இப்போது இங்கே இதை விற்க முடியல அதை விற்க முடியல கிராமப்புறத்தில் இருக்கவங்கள்ட்ட பணம் இல்லை அவனால் வாங்க முடியல அப்படின்னு சொன்னோம்னா இது இதோடு நிற்கிற கதை கிடையாது இப்போ நான் சொல்லியிருக்கிறது வந்து என்னென்னா இதெல்லாம் ஒரு இணைப்பு மட்டும்தான் இது வந்து ஒரு துவக்கப்புள்ளி இது என்ன கேட்டிங்கன்னா ஒன்றில் இருந்து ஒன்று தொடர்பாய் 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 என்ன ஆகிட்டே இருக்கும்னு கேட்டிங்கன்னா மேலே 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 கீழ் நோக்கி தள்ளும் இப்போது என்னாச்சு இப்போ இங்கே ஃபேக்ட்ரியெலாம் லீவ் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ டிவிஎஸ் லீவ் விடுவாங்க அடுத்து என்ன ஃபஸ்ட்டு என்ன செய்வாங்கன்னா பர்மனண்ட் ஒர்க்கர்ஸ்க்கெலாம் சம்பளம் கொடுத்துருவாங்க கான்ட்ராக்ட் ஒர்க்கர்க்கு என்ன செய்வான் நீ நாளிலேருந்து வேலைக்கு வராதா பத்து நாளைக்குன்னு சொல்லிடுவான் அந்த பத்து நாள் அந்த பத்து நாளைக்கு உண்டான சம்பளம் அவனுக்கு குறைஞ்சி போதா அவனுக்கு குறைஞ்சி போச்சுன்னா அவன் எப்படி போய் பொருள் வாங்க முடியும் சந்தையில் அப்போது ஏற்கனவே உற்பத்தி பண்ண பொருளை விற்க முடியாமல் இருக்கிறான்னா இன்னும் இப்போ உற்பத்தியாக குறைக்கணும் இதுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா விஷய சர்க்கிள்னு பேர் இது வந்து ஒரு விஷ ச சைக்கிள் எப்படி அப்படின்னா இதுலேருந்து அது அதுலேருந்து அது அதுலேருந்து அதுன்னு திரும்ப திரும்ப போயிட்டு போய்ட்டு மறுபடி மறுபடியும் அதுக்கே வரும் ஏன்டா விற்கலன்னா வாங்கலை ஏன் வாங்கலைன்னா விற்கல இப்படி சொல்லிகிட்டே போயிட்டு இருக்க வேண்டியது தான் அப்போ இது எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல பிரேக் பண்ணணும் எப்படி பிரேக் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்க இந்த பொருளாதாரம் ஜிடிபி அப்படிங்கிறத வந்து மொத்தம் அதில் நாலு காம்பனண்ட் இருக்குது ஒரு காம்பனண்ட் அப்படிங்கிறது அதெல்லாம் இருக்கலே அதான் பெரிய காம்பனண்ட் அது வந்து கன்சம்ஷன் கன்சம்ஷன்னா நுகர்வு அதுதான் வந்து நம்ம இந்திய பொருளாதாரம் மாதிரி இருக்கிற பொருளாதாரத்தில் நுகர்வு வந்து அறுபது விழுக்காடுலேருந்து அறுபத்தஞ்சி விழுக்காடு இருக்கும் அதுதான் ஜிடிபியில் அறுபது விழுக்காடு நுகர்வு இருக்கும் அதுக்கு அடுத்தது வந்து பெரிய இது காம்பனண்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது முதலீடு செய்கிறது இப்போ என்ன ஆகிட்டு இருக்குது இந்தியாவில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னு சொன்னால் கேபிட்டல் ஃபார்மேஷன் முதல் திரட்சி இருக்குல்ல முதல் திரட்சி அப்படிங்கிறது வந்து தொடர்ந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது தொடர்ந்து குறையுது அப்படின்னு சொன்னாக்க எதனால் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்க சேவிங் குறைஞ்சி போச்சு முன்னாடியெல்லாம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்க நம்ம வந்து ரொம்ப கன்சர்வேட்டிவான பொருளாதாரம் அதனால் இந்திய அளவில் பொருளாதார அளவில் சேவிங் அது இன்வ சேமிப்பு அப்படிங்கிறது வந்து கிட்டத்தட்ட முப்பது விழுக்காடு முப்பத்தஞ்சு விழுக்காடு இருக்கும் அதுதான் கேபிட்டலாக கன்வெர்ட் ஆகும் அந்த சேவிங் இப்போ என்ன ஆகிடுச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்க அந்த முப்பதுலேருந்து பத்தொம்பது பதினெட்டுக்கு வந்துடுச்சு எது இந்த சேவிங் இந்த சேவிங் முப்பதுலேருந்து பதினெட்டுக்கு வந்தது அப்படின்னு சொன்னிங்கன்னா என்ன ஆகாது அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்க முதல் திரட்சிங்கிறது ரொம்ப குறைஞ்சி போகும் சரி இது வந்து தனியார்கள்ட்ட இருக்கிறது இது தனியார்கள்ட்ட இருக்கக்கூடிய முதல் இப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அரசுக்கிட்ட இருக்கும் முதல் வந்து இன்னும் அதோட மோசமாக இருக்குது அப்போ ப்ரைவேட்லேயும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லை பப்ளிக்லேயும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லை பப்ளிக்லேயே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பப்ளிக்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இல்லாத காரணம் முதல் காரணம் வந்து அவங்க எதிர்பார்த்த அளவுக்கு அவங்களால டேக்ஸ் ஜெனரேட் பண்ண முடியல இவங்க என்ன சொன்னாங்க ஜிஎஸ்டிலாம் பெரிய ரிஃபார்மு இதில் வந்து நாங்கள் வ மாதம் வந்து ஒன்றரை லட்சம் கோடி ஒன்றரை லட்சம் கோடி எங்களுக்கு வரி வசூல் ஆகிடும் அப்படின்னு சொன்னாங்க வரு மாதம் மாதம் என்ன ஆகிட்டு இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க போட்ட எஸ்டிமெண்ட்டுக்கும் ஆக்சுவலாக வசூல் ஆகிறதுக்கும் கம்மியாகிட்டே இருக்குது ஏன் அது கம்மியாகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று அதில் இருக்கக்கூடிய சிக்கல் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணியிருக்கிற முறைகள் அது வந்து லாங் டேர்ம் ஷார்ட் டேர்மில் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எப்போ எக்கானமி ஸ்லோ டவுன் ஆகுதோ அப்போ என்ன ஆகும் பொருளாதார நடவடிக்கைகள்லாம் தானாகவே குறைஞ்சி போயிடும் குறைஞ்சி போகும்போது என்ன ஆகும் முன்னாடி வந்து பத்து சோப்பு வித்த இடத்துல இப்போ அஞ்சு சோப்பு தான் வைக்கிதுன்னா என்ன அது அதுலேருந்து வரக்கூடிய டேக்ஸ் பாதி ஆகிடுதுன்னு அர்த்தம் அதேமாதிரி இப்போ பாருங்கள் இப்போ நாற்பது பர்சன்ட் சேல்ஸ் கட்டை எதில் ஆட்டோமொபைல்ஸில் அப்படின்னு சொன்னால் அதுலேருந்து எவ்வளோ வரி வரி வருமானம் வரும் அரசுக்கு அவ்வளோ வரியும் கட்டு இப்போ அதன் விளைவு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம ஒன்றிய அரசு ஒரு இடைக்கால நிதிநிலை அறிக்கை தாக்கல் பண்ணாங்க எலெக்ஷனுக்கு முன்னாடி அதில் கொடுக்கப்பட்டிருந்த ப்ரொஜெக்ஷன்ஸ் என்ன அது எங்களுக்கு எவ்வளோ இந்த வருஷம் எவ்வளோ வரி வரியிலேருந்து வருமானம் வரும் அப்படின்னு சொன்னதுக்கும் ஆக்சுவலாக ஃபுல் பட்ஜெட் ப்ரெசென்ட் பண்ணிணாங்க நிர்மலா சீதாராமன் வந்த பிறகு அது வந்த பிறகு அதை பார்த்தீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இதுக்கு அதுக்கு இருக்கிற டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குல்ல அவங்க எதிர்பார்த்ததுக்கும் அவங்களுக்கு வந்த வரியும் ஒன்றே முக்கால் லட்சம் கோடி குறையுது ஒன்றே முக்கால் லட்சம் கோடி வரி வருவாய் அவங்களுக்கு எதிர்பார்த்த அளவுக்கு வரல ஒன்றே முக்கால் லட்சம் கோடி வரி வருவாய் வரல அப்படின்னு சொன்னால் எப்படி அதை என்ன செய்யலாம் வேறு என்ன வழி இருக்குது வரி வருமானம் இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் உங்கள் டெஃபிசிட்னு பற்றாக்குறை இருக்குல்ல அந்த பற
அதுக்கு அடுத்தது வந்து என்னாச்சு கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் என்ன பண்ணுறாங்கனா டெஃபிசிட்டை கண்ட்ரோலில் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க வந்து அதை அதுக்கு மேலே செலவு பண்ணுறதுக்கு தயாராக இல்லை அவங்க போன வருஷமாக அதை என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அதனுடைய செலவுகளெல்லாம் குறைச்சிக்கிட்டாங்க டெஃபிசிட்டை கண்ட்ரோல் வைக்கணும் டெஃபிசிட் கண்ட்ரோல் பற்றி ஏன் இவங்க இவ்வளோ கவலைப்படுறாங்க அப்படின்னு ஒரு கேள்வி நமக்கு வரும் டெஃபிசிட்டை பற்றி இவங்க இவ்வளோ கவலைப்படுறதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முதல் பாயிண்ட் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் ரேட்டிங் ஏஜென்சிஸ்னு இருக்குது இன்டர்நேஷ்னல் ரேட்டிங் ஏஜென்சிஸ்க்கு என்ன வேலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்திய பொருளாதாரம் எவ்வளோ ஆரோக்கியமாக இருக்குது அப்படின்னு அவன் பார்த்துட்டு இருப்பான் அவனுக்கு என்ன பெரிய அக்கறை வேண்டிய கிடைக்கும் இந்திய பொருளாதாரம் எப்படி ஆரோக்கியமாக இருக்குன்ட்டு அவன் நம்மளை பற்றி ஒன்றும் பெரிய அக்கறை கிடையாது அவனை பொறுத்த வரைக்கும் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வெளிநாடுகள்லேருந்து பணம் இங்கே வந்து முதலீடாக வரும்பொழுது அந்த பணம் எவ்வளோ பத்திரமாக திரும்ப போகும் அப்படிங்கிறத கணக்கு பண்ணுறதுக்காக தான் இன்டர்நேஷ்னல் ரேட்டிங் ஏஜென்சிங்கிறது இருக்குது இப்போ இந்தியாவுக்கு வந்து மூணு ஏ ரேட்டிங் அப்படின்னு சொன்னோன்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்வெஸ்ட் பண்ணுறவன் ஒவ்வொருத்தனா வந்து தமிழ்நாட்டில் என்ன நடக்குது ஆந்திராவில் என்ன நடக்குது யூனியன் கவர்மெண்ட்டில் என்ன பண்ணுறாங்களாம் பார்த்துக்கிட்டு இருக்குது ரேட்டிங் ஏஜென்சி அதுக்கு தான் ஏஜென்சி வச்சுருக்காங்க ஏஜென்சியை பார்ப்பான் ரேட் வந்து ட்ரிபிள் ஏ அப்படின்னு சொன்னால் சரி நம்பிக்கையாக பணம் வந்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறைச்சலான வட்டி விதது கடன் கடனை இங்கே கொடுப்பான் அது இல்லாமல் ரெண்டு ஏ பி அப்படின்னு மாறுதுன்னு வச்சுங்க டபுள் ஏ பியாக மாறிச்சு அப்படின்னு சொன்னால் என்ன செய்வான் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ரேட்டை வந்து ஒரு ஒரு பர்சன்ட் அதிகமாகிடுவான் நாலு பர்சன்ட் கொடுத்துருந்தோன்னா அஞ்சு பர்சன்ட் ஆகுவான் லெண்டிங்க அதில் என்ன பெரிய இது இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா பெரிய பாரோயிங்ஸ் எல்லாம் இருக்குல்ல மிகப்பெரிய அளவில் இப்போ நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க ஜியோவுக்கு வந்து கடன் வந்து ரெண்டு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் கோடி இருக்குன்ட்டு அந்த ரெண்டு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் கோடி இந்தியா வங்கியில் வாங்கியிருப்பான் நினச்சிட்ருக்கீங்க நீங்கள் இந்தியாவில் எவனும் கடன் அந்த மாதிரிலாம் வாங்க மாட்டான் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இங்கே இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டு பதிமூணு பர்சன்ட் பதினாலு பர்சன்ட் பதினஞ்சு பர்சன்ட் போடுவான் இன்டர்நேஷ்னல் மார்க்கெட் இருக்குல்ல அது பண்ணிங்கன்னா நாலு பர்சன்ட்டில் வாங்கலாம் அதனால் பெரு நிறுவனங்கள்லாம் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா இங்கே கடை வாங்க மாட்டாங்க பெரு நிறுவனங்கள் அங்கே தான் கடை வாங்கி வச்சுருப்பாங்க அங்கெல்லாம் வாங்கி முடிச்சதுக்கப்புறம் தான் இங்கே வாங்குவான் அந்த கடன் இருக்குல்ல ஒன்றும் இல்லை யோசிச்சு பாருங்கள் ரெண்டு லட்சத்தி எண்பதாயிரம் கோடி ஒரு பர்சன்ட் குறைஞ்சதுனா எப்படி இருக்கும் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ லாபம் ஆகும் உங்களுக்கு அப்போது இந்த பெருநிறுவனங்கள் வாங்கிறதுக்கும் நம்ம ஒன்றிய அரசு வந்து என்ன செய்யுது அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா அந்த டெஃபிசிட்டை வந்து கண்ட்ரோல்லே வச்சுக்கிட்டு இருக்கு மூன்றரை பர்சன்ட் வச்சுக்கிற வச்சுக்கிறனு அவன் சொல்லிட்டு இருப்பான் நீங்கள் அந்த பேப்பர்லாம் படித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எந்த பேப்பர்லாம் அந்த எக்கனாமிக் சேனல்ஸ்லாம் வருது இல்லை அதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அதில் எழுத காலம் எழுதுகிறவன் எல்லோரும் திரும்ப 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 வலியுறுத்தி சொல்லிகிட்டே இருக்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா டெஃபிசிட்டை மூன்றரைக்கு தாண்டக்கூடாது அப்படின்னு அது எதுக்கு அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா நம்ம மக்கள் ஏழை மக்கள்லாம் நல்லா இருக்கணும் அந்த அக்கறையெல்லாம் கிடையாது அவன் வாங்குகிற வட்டிக்கு வாங்குற பணத்துக்கு வட்டி அதிகமாகிடக்கூடாது அதுதான் கன்சர்ன் அதுக்காக தான் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டால் திரும்ப திரும்ப அதை சொல்லிட்டே இருக்காங்க இப்போ இந்திய அரசு என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ப்ரியாரிட்டி அதுக்கு தான் கொடுக்குது நான் கூட ஒரு டிபேட்டில் ஒருத்தர் சொன்ன ஒரு நாலஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இந்திய அரசு யாருக்கு நடக்குதுன்னு கேட்டிங்கன்னா ரேட்டிங் ஏஜென்சிக்காக நடக்குதான் ஏன் அப்படி சொல்கிறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா யோசிச்சு பாருங்களேன் பட்ஜெட்டை வந்து பட்ஜெட்லேயே அந்த ஃபிகரை காட்ட மாட்டேங்கிறான் என்ன காட்ட மாட்டேங்கிறான் எவ்வளோ டெஃபிசிட் அப்படிங்கிற ஆக்சுவல் டெஃபிசிட் அப்படிங்கிறது எடுத்துக்காட்டா போன வருஷம் நம்ம ஃபுட் கார்பரேஷன் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு இந்திய அரசு கொடுக்க வேண்டிய பணம் ஒரு எழுபதாயிரம் கோடி இன்னும் கொடுக்கல இந்த எழுபதாயிரம் கோடி பட்ஜெட்லேருந்து கொடுக்காம என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா ஸ்மால் சேவிங்ஸ் ஸ்மால் சேவிங்ஸில் இருக்கிற பணம் ஒன்று இருக்குது அதுலேருந்து எட்டு எழுபதாயிரம் கோடியே ஃபுட் கார்பரேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அது மாதிரி கொடுக்கும்போது என்னங்கன்னா பட்ஜெட்டில் வந்து இது ரிஃப்ளெக்ட் ஆகாது இப்போ அதே மாதிரி இந்தியன் ரயில்வேஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்கா அவன் தனியாக வந்து எம்டியாக கடன் வாங்கிக்கிறது வெளியில் அதே மாதிரி இப்போ இது இண்டோ பர்மா பெட்ரோலியம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்கா அவன் வந்து ஒரு லட்சம் கோடியை வெளியில் வேற எங்கேயா வாங்கிக்கிறது இல்லை எல்ஐசிட்ட போய் கடன் வாங்கிக்கிறது அப்படின்னா கவர்மெண்ட்டினுடைய பட்ஜெட்குள்ளே வராதுனால என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா பட்ஜெட் டெஃபிசிட் வந்து மூன்றரை பர்சன்ட் இருக்க மாதிரி காட்டிகிட்டே இருப்பாங்க ஆக்சுவலாக பட்ஜெட் கவர்மெண்ட்டுடைய டெஃபிசிட்டை பார்த்தீங்கன்னா அதை விட கூட இருக்குது இந்த நம்பர்லாம் தெரிய ஆரம்பித்ததுக்கு பிறகு ரேட்டிங் ஏஜென்சி வந்து அவங்க குறைக்க வேண்டியதில்ல ரேட்டிங்கை இப்போ ரெண்டு நாலு நாளாக பேப்பரில் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க என்ன பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா வெளிநாட்டு முதலீடுகள் இந்தியாவில் வந்த முதலீடுகள் இருக்குல்ல அதெல்லாம் சர 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 சரன்னு வெளியே பங்கு சந்தையிலேருந்
அப்போது அவன் எப்போ அது மாதிரி போய் பிடிப்பான் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லாபம் வரும்னு தெரிஞ்சுன்னா தான் மார்க்கெட்டில் பொருள் விற்க முடியலன்னு சொல்கிறான்னு வச்சுக்கோங்க எந்த முதலாளியும் போய் பணத்தை இப்போ போட முற போட தயாராகவே இருக்க மாட்டாங்க அப்போ நீங்கள் பேங்க்குக்கு எழுபத்தஞ்சாயிரம் கோடி கொடுக்கலாம் அப்புறம் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை கம்மி பண்ணலாம் எல்லாம் பண்ணாலும் என்ன வராது யார் அந்த பணத்தை போய் கடனாக வாங்கி வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது தயாராக இருக்க மாட்டோம் சரி இதை விட இன்னொரு பெரிய பிரச்சனை இப்போ இந்தியாவில் என்ன நடந்துகிட்டு இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்கா பேங்கில் வந்து வராக்கடன் இந்த வராக்கடன் பிரச்சனை வந்து ஒரு பெரிய இமாலய பிரச்சனையாக இருக்குது கிட்டத்தட்ட பதினேழு பதினோரு லட்சம் கோடி வராக்கடன் இருக்குது இந்த பதினோரு லட்சம் கோடி வராக்கடன் எப்படி வந்தது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம வந்து இந்திய முதலாளித்துவத்தை வந்து நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் இந்திய முதலாளித்துவம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப வினோதமான ஒரு மிருகம் அது அது எப்படிப்பட்ட மிருகம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முதலாளிகள் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அவனுக்கு ஒரு கேரக்டர் இருக்குது இந்திய முதலாளிகள் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு கேரக்டர் என்ன ஸ்பெசிஃபிக்கான கேரக்டர் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியுமா அவங்க ஞாபகம் இருக்காது என்ன தெரியல இந்த பாஜக அரசு போன முறை தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டு அந்த அரசனுடைய நெடுஞ்சாலைத்துறைக்கு வந்து ஒரு அமைச்சர் இருக்க போடுறாங்க அந்த அமைச்சர் சொன்னார் என்னைய அநியாயமாக இருக்குது எல்லா ரோடையும் இப்படி பண்ணி வச்சுருக்காங்க என்னடா பண்ணி வச்சுருக்காங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா என்ன தெரியுமா சொன்னார் இப்போது இங்கேருந்து விழுப்புரம் போகிறதுக்கு வந்து ஒரு எண்ணூறு கோடி ரூபா ரோடு வச்சுங்களேன் பில்லை பார்த்திங்கன்னாக்க அது கிட்டத்தட்ட வந்து பதினாறாயிரம் கோடி எழுதி வச்சுருப்பாங்க அதில் இது எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ரோடு ஆரம்பிக்கும் போதே என்ன செய்கிறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆரம்பிக்கும் போது எஸ்டிமேட்டை கூட போடுறது டபுளாக போடுறது ட்ரிபிளாக போடுறது அதுக்கு எல்லாம் உடந்தை யாரெல்லாம் உடந்தை அதை பார்க்கலாம் இல்லை என்ஜினியர் பார்க்கணும் எல்லோரும் உடந்தை அதுக்கு பேங்க் ஆஃபீஸர் எல்லாம் உடந்தை அப்போ என்ன செய்கிறதுன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த பதினாறாயிரம் கோடியை போட்டு இதுதான் இந்த ரோடு காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேங்கில் போய் முதல்ல பதினாறாயிரம் கோடி வாங்கிடுவோம் கடன் வாங்கி பதினாறாயிரம் கோடி பேக்கில் வச்சுக்குவான் பேக்கில் வச்சுட்டு ரோடை போட்டுருவான் போட்டுட்டு நான் நேஷ்னல் ஹைவே அத்தாரிட்டி ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிட்டு அவன் போய்கிட்டே இருப்பான் அதுக்கு உண்டான பணம் நம்ம தான் கொடுக்கணும் இப்போ நான் கேட்குறோம்ல என்ன ஆச்சு இத்தனை வருஷம் ஆச்சு இன்னும் கலெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் டோல் அப்படின்னு சொன்னாக்க அவன் எடுத்துகிட்டு போன மூலம் நம்ம தானே கொடுக்கணும் எட்டு வருஷத்தில் முடியாது பதினாறு வருஷம் ஆனாலும் முடியாது ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னாக்க பேடிங் இது வந்து ரோடு போடுறதுல மட்டும் இல்லை எல்லாத்துலேயும் செய்கிறாங்க இப்போ எப்படி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒரு தொழிலை தொடங்குறா அப்படின்னு சொன்னோம்னாலே என்ன செய்கிறான்னா போடுற பணத்தை முதல்ல எடுத்துடுறான் எப்படி எடுக்கிறான் இப்போது மகாராஷ்டிராவில் வந்து பாம்பேயில் ஒரு பவர் கனெக்ஷன் கொடுக்குற கான்ட்ராக்ட் வந்து அதானி கொடுக்குறாங்க அது கொடுத்தாக்க அதுக்கு உண்டான எக்யூப்மெண்ட்ஸ்லாம் எங்கேருந்து வரணும் சைனாலேருந்து வரணும் இப்போ அதானி வந்து என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நேராக போய் அங்கே போய் அக்யூப்மெண்ட்டை வாங்குறது கிடையாது அதுக்கு பதிலாக என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா பாம்பேயில் இருக்க கம்பெனி என்ன செய்யணுனாக்கா துபாயில் இன்னொரு அவங்களுக்கு ஒரு சப்சிடியாக இருக்கும் அவங்களுக்கு ஒரு ஆர்டர் கொடுப்பான் இந்த எக்யூப்மெண்ட்டை வாங்கி எனக்கு கொடுன்ட்டு அவன் என்ன செய்வான்னு கேட்டிங்கன்னா இன்னொரு பிரான்ச் வச்சுருப்பான் ஹாங்காங்கில் அங்கே போடுவான் அந்த ஆர்டரை ஹாங்காங்கார் என்ன செய்வான்னு கேட்டிங்கன்னா போய் அங்கே போய் சைனாவில் போய் அந்த எக்யூப்மெண்ட்டை வாங்கிட்டு எக்யூப்மெண்ட் வந்து கப்பல் ஏறி நேராக பாம்பைக்கு தான் வந்துட்டு இருக்கும் ஆனால் பில் மட்டும் என்ன கேட்டிங்கன்னா அங்கே வந்து ஹாங்காங் போகும் அங்கே பத்தாயிரம் டாலர் வாங்குறான்னு வச்சுங்க இங்கே இருபத்தஞ்சாயிரம் டாலர் ஆக்குவான் இருபத்தஞ்சாயிரம் டாலர் துபாய்க்கு வரும்போது ஐம்பதாயிரம் டாலர் ஆகும் ஐம்பதாயிரம் துபாய் என்ன செய்வான் ஐம்பதாயிரம் டாலர் எழுபத்தஞ்சாயிரம் டாலர் ஆகிடுவாங்க இங்கே பாம்பைக்கு வரும்போது அது மொத்தம் என்னாச்சு பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு உள்ள உண்டான ஜாமான் இங்கே வந்து சேரத்துக்குள்ள அறுபத்தஞ்சாயிரம் ரூபா சம்பாதிச்சிடுவாங்க அங்கே அடுத்து இந்த பணம்லாம் அங்கங்கே இருக்கும் திரும்ப இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு அதான் அதான் நீ புதுசாக ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிச்சு இந்த பணத்தை எங்கே இருந்து எடுத்துகிட்டு வருவாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா சிங்கப்பூர்லேருந்து வருதுமாங்க அங்கே ஒரு ஆஃபீஸ் வச்சுருப்போம் ஒரு ரூம் ஆஃபீஸ் இருக்கும் அங்கே இந்த பணம்லாம் என்ன செய்வாங்கன்னா அங்கேருந்து அங்கே போகும் அங்கேருந்து இங்கே வந்துடுற மாதிரி அப்படின்னு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை இதுக்கு பேர் ரவுண்ட் ட்ரிப்பிங்னு பேர் இது வந்து தொடர்ந்து செஞ்சுக்கிட்டே இருக்காங்க எல்லா முதலாளி பேர் முதலாளிகளும் எல்லோரும் செய்யும் பொழுது எவ்வளோ தாங்குவோம் பொருளாதாரம் எவ்வளோ தாங்க சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் அது மாதிரி என்லெஸ்ஸாக போய்கிட்டே இருக்குது இப்போ இது வந்து அடுத்தது எங்கே போய் நிற்க போகுதுன்னு தெரில நமக்கு ஏன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எல்லோரும் இப்போ ஒன்று அது வந்து இங்கிலீஷில் ஒன்று சொல்ல முடியாது இந்த கோயிங் இஸ் குட் எல்லாம் நல்லா போயிட்டு இருக்கும்போது எல்லாம் ஒரே சந்தோஷமாக தான் போயிட்டு இருக்கும் ஒரே திருவிழாவாக இருக்கும் ஒரு ஸ்லோ டவுன் ஆச்சுன்னு வச்சுங்களேன் எல்லாம் ஐயோ ஐயோ என்னால் ஒன்றும் பண்ண முடியல இப்போ பாருங்கள் ரோடு போட்டவனால் இல்லை யாராலையும் காசு கட்ட முடியல பெரிய பெரிய ஃபேக்ட்ரி எல்லாம் இன்ஸ்டா போட்டானுங்க ஸ்டீல் பிளான்ட்டும் சிமெண்ட் பிளான்ட்டும் எல்லா பிளான்ட்டும் எல்லாம் இப்போ நஷ்டத்தில் போயிட்டுருக்கு யாராலையும் என்ன
இந்த எக்கானமியை ரிவைவ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னோம்னா என்ன பண்ணணும் நீங்கள் என்ன இப்படி பண்ண போகிறீங்க அப்படிங்கிறது இன்றைய வரைக்கும் எந்த திட்ட விழா திட்டமிட்ட திட்ட திட்டவட்டமான ஒரு பதிலும் இல்லை ஒரு ப்ரப்போசலும் இல்லை ஒரு பிளானும் இல்லை இப்போது இந்த இப்போ நம்ம வெளியிலேருந்து பார்க்கும்போது நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது வரணும் ஒன்று ரெண்டாவது வந்து கன்சம்ஷன் அப்படிங்கிறது டிமாண்டை வந்து அதிகமாகணும் அது ரெண்டையும் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்ப ஈஸியான வழி போன தடவை என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா அந்த மகாத்மா காந்தி நூறு நாள் வேலை வாய்ப்பு திட்டம்னு ஒரு திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்துனாங்க என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா வருஷத்துக்கு திடீர்னு ஒரு ஐம்பதாயிரம் கோடி ரூரல் இந்தியாவில் போய் செலவு பண்ணுறது இல்லை அதை பற்றி ஏகப்பட்ட கம்ப்ளைண்ட் இருக்குது வேலை செய்ய மாட்டேங்கிறா அவன் பரப்பில் உட்காந்துருக்கான்ட்டு பிரச்சனை அது கிடையாது அவன் வேலை செய்யணுங்கிறதுக்காகலாம் அந்த பணம் கொடுக்கப்படல அந்த பணம் எதுக்கு கொடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா கிராமப்புறத்தில் இருக்க டிமாண்ட் அதிகமாக்கினா மட்டும்தான் எக்காடமி ரிவைவ் பண்ண முடியுங்கிற புரிதல் இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணாங்கன்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த மாதிரி ஒரு திட்டத்தை போட்டு அதுக்கு செலவு பண்ணாங்க இந்த அரசு என்ன பண்ணுச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நேர்மாறாக அதை க்ளோஸ் பண்ண போகிறோன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏதாவது மகாத்மா காந்தி ஊரக வேலை வாய்ப்பு திட்டத்தை அப்போது நீங்கள் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு பெரிய ஸ்கீம் கொண்டு வந்து கிராமப்புறங்களில் இருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு அந்த பணம் போய் சேர்கிற மாதிரி ஏற்பாடு பண்ணிங்கன்னா மட்டும்தான் என்ன செய்ய முடியும் இந்த ரிவைவலை மீட்டு எடுக்க முடியும் ஒன்று இன்னொன்று வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸை வந்து தனியார் வந்து எப்போ இன்வெஸ்ட் பண்ண வருவாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எக்கானமி ரெக்கவர் ஆகுதுன்னு சொன்னால் தான் அவங்க வருவான் அது வரைக்கும் யார் அது பொறுப்பெடுத்துக்கணும்னா அரசு தான் பொறுப்பெடுத்துக்கணும் ஆனால் தொள்ளாயிரத்தி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி பிறகு இந்த புதிய பொருளாதார கொள்கை அப்படிங்கிறத நம்ம ஏற்றுக்கொண்ட பிறகு என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அரசு வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது இல்லை முதலீடு அப்படிங்கிறது அவங்க பண்ணுறது இல்லை எக்ஸ்பெண்டிச்சர் பண்ணுறாங்க செலவு பண்ணுவாங்க ஆனால் முதலீடு பண்ண மாட்டாங்க அப்போது அந்த கொள்கையை மாற்றிக்கொண்டு அவர்கள் என்ன செய்யணும்னா அதில் பெருமளவில் முதலீடு செய்யணும் இது வந்து வரலாற்றில் பல பாடங்கள் இருக்குது இப்போ வந்து கிரேட் டிப்ரெஷன் நீங்கள் எல்லாம் இப்போ கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க படிச்சுருப்பீங்க அந்த முதல் உலக போருக்கு மட்டும் முடிஞ்சது உடனே அந்த சமயத்தில் பெரிய பொருளாதாரமே என்ன ஆச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா கொலாசக ஆரம்பிச்சிது டிமாண்ட் இல்லாதனால யார்ட்டையும் பணம் இல்லை அப்போ என்ன பண்ணிச்சு அரசு எல்லாம் பெரிய பெரிய அரசு இங்கிலாந்தாக இருக்கட்டும் அமெரிக்காவாக இருக்கட்டும் எல்லாம் பம்ப் ட்ரைமிங்னு பேர் இருக்குது என்ன செய்யணும் அரசே வந்து பெரிய அளவில் செலவு பண்ணுறது சைனா பண்ணியிருக்கேன் அது மாதிரி சைனாவில் போய் பார்த்தோம்னா அந்த ரோடெல்லாம் போ எப்போ போட்டாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அவங்க எக்கானமி எப்போ ஸ்லோ டவுன் ஆகுதோ உடனே என்ன செய்வாங்கன்னா ரோட் பில்டிங் ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிச்சிடும் பெரிய ரோட் பில்டிங் ப்ராஜெக்ட்ஸ் அது மாதிரி இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரில் பெரிய பெரிய அளவில் செலவு பண்ணிங்க அப்படின்னா தான் இந்த எக்கானமியை ரிவைவ் பண்ணி கொண்டு வர முடியும் ஆனால் இவங்க என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்க இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சருக்கு செலவு பண்ணுறேன்னு சொல்லிட்டு இவங்களுக்கு வேணும் யாருக்கு இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்டை கொடுத்து பணத்தை இவங்களுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கொடுத்தாங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னா அவன் மறுபடியும் பணம் அவன் பாக்கெட் தான் போகுமே தவிர எக்கானமி ரிவைவ் ஆகிறது ஆகாது அப்போ இந்த பணம் எப்படி போய் செலவு பண்ண பாடணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா எவனை நாலு பேர்ட்ட கொடுத்து ரோடு போட்டுன்னு சொல்கிறதுனால கிடையாது எப்படி வந்து மகாத்மா காந்தி நூறு நாள் வேலையாக பார்த்துட்டோம் வந்து கிராமத்தில் இருக்க ஒவ்வொருத்தனுக்கிட்டையும் பணம் போய் சேர்ந்ததோ அதுபோல் வரக்கூடிய திட்டம் எப்படியாப்பட்ட திட்டமாக இருக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா மக்கள் அங்கே யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ அவங்க கையிலலாம் பணம் போய் சேர்ற மாதிரி பணம் போய் சேரணும் ஒன்று அந்த டிமாண்ட் ரிவைவ் ஆச்சுனா மட்டும்தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னு பொருள்கள் அவங்க வாங்க ஆரம்பிப்பாங்க இப்போ பிஸ்கெட் விற்க முடியலன்னு சொல்கிறான் பிஸ்கெட் கம்பெனிக்காரன் சோப்பு விற்க முடியலன்னு சொல்கிறான் சோப்பு கம்பெனிக்காரன் அதெல்லாம் அதெல்லாம் இப்போ வித்தாக தான் என்ன ஆகும் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா நகர்ப்புறங்களில் இருக்கிற ஆட்களுக்கெல்லாம் வேலை வந்து மறுபடியும் அதுலேருந்து வர முடியும் ரெண்டாவது வந்து என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த ஜிஎஸ்டி மாதிரி ஒரு கொடூரமான விஷயம் இருக்குல்ல அதை வந்து அவங்க வந்து உடனே சரி பண்ணணும் இப்போ வரைக்கும் அதுக்கு வந்து ரெஸ்பான்ஸே இல்லை இப்போ அவன் என்ன சொல்கிறான் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னா பதினெட்டு பர்சன்ட் போட்டிங்க நாங்கள் எப்படி இதை பண்ணுறது எங்கள் லாபமே பத்து பர்சன்ட் கூட வராது அதில் பதினெட்டு பர்சன்ட் எப்படி டேக்ஸ் கட்டுவேன் உனக்கு தான் இன்போர்ட் கிரெடிட் இருக்கேன்னாக்க நீ இன்போர்ட் கிரெடிட் எங்கே இவன் பணத்தை கட்டிட்டு அவன் அவன் பணம் கொடுத்தா தான் இவனுக்கு பணம் வரும் அப்போது மாத கணக்கில் வருஷ கணக்கில் அவங்க அதுக்காக காத்துட்டு இருக்கக்கூடிய சூழலில் தொழில் எப்படி நடக்கும் அப்போது இது எல்லாத்தையும் இந்த அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் சிக்கல்கள் இருக்குல்ல இதெல்லாம் சரி பண்ணணும் இதெல்லாம் சரி பண்ணி அந்த ரூரல் டிமாண்டை சரி பண்ணால் மட்டும்தான் என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா இந்த தேக்க நிலையிலேருந்து இந்திய பொருளாதாரத்தை மீட்டெடுக்க முடியும் ஆனால் இப்போ இருக்கிற நிலவரம்
எங்கேயாவது கேள்விப்பட்டிங்களா பொருளாதாரம் ஏன் அப்படி இருக்குனா அதை பற்றி நாடாளுமன்றத்தில் பேசியிருக்காங்களா அல்லது எதிர்கட்சி உறுப்பினர்கள் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அதை பற்றி பேசியிருக்காங்களா அதுக்கு எதாவது பதில் சொல்லியிருக்காங்களா எதுவுமே கிடையாது ஒரு நாளைக்கு காஷ்மீருங்கிறது ஒரு நாளைக்கு கன்னியாகுமரிங்கிறது ஏதோ ஒன்று சொல்லிவிட்டு இந்த முப்பது நாளையும் கடத்தி முடிச்சாச்சு ஆனால் பொருளாதாரம் இவ்வளோ மோசமாக இருக்குதுன்னு எல்லோரும் கவலைப்பட்டுட்டு இருக்கிறத பற்றி எந்த விதமான அக்கறையும் எந்த விதமான ரெஸ்பான்ஸும் இல்லை இது வரைக்கும் ஆனால் அந்த ரெண்டு ப்ரெஸ் மீட்டாக நான் ரொம்ப ஆவலாக உட்காந்து எல்லாத்தையும் நோட்ஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டு இருந்தேன் என்னான்ட்ட ஏதோ பெரிய அறிவிப்பெல்லாம் கொடுக்க போகிறாங்கன்ட்டு கடைசியில் பார்த்தா ஒன்றுமே இல்லை என்ன அறிவிப்பு இந்த மாதிரி வந்து டேக்ஸ் ரேட்டெலாம் இனிமேல் தனிப்பட்ட முறையில் வர முடியாது இதெல்லாம் நீ என்ன சும்மா சாதாரண போகிற போக்கில் செஞ்சுட்டு போக வேண்டிய விஷயம் பொருளாதாரம் அவ்வளோ மோசமாக இருக்கும்போது அறிவிக்க வேண்டிய அறிவிக்கப்பட வேண்டிய அறிவிப்புகள் அதெல்லாம் உன் டிபார்ட்மெண்ட்டை நீ சரி பண்ணுறது அறிவிப்பு உன் டிபார்ட்மெண்ட் அவ்வளோ மோசமாக நடந்துகிட்டு இருக்கிறது நீ சத்த காதுங்காத வச்ச மாதிரி செய்ய வேண்டிய விஷயம் ஊரை கூட்டி சொல்ல வேண்டிய விஷயமா அது ஊரை கூட்டி சொல்ல வேண்டிய விஷயம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எப்படி நான் எக்கானமி ரிவைவ் பண்ண போகிறது தான் ஊரை கூட்டி சொல்லணும் அப்போது நிலவரம் இப்படி இருக்குது அப்போது எப்படி வந்து நம்பிக்கை வரும் யாருக்கு அந்த ப்ரைவேட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சொல்கிறேன்னே அவனுக்கு எப்படி நம்பிக்கை வரும் அவன் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கான் என்னடா இது என்ன கதை விட்டுக்கிட்டு இருக்கானுங்க நீ ஒன்றும் இது பணம் போட்டோம்னா வராது போட்டிருக்க அப்போ இருக்கிற பணத்தை பத்திரமா டைட்டாக போட்டி வச்சுக்கணும் போட்டி வச்சுக்கோம் அதான் நடந்துகிட்டு இருக்கு இப்போ அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க நாங்கள் பட்ஜெட்லேயே எதிர்பார்த்தோம் என்ன எதிர்பார்த்தோம் ஏதாவது இந்த மாதிரி வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் சிக்னல் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பட்ஜெட்டில் ஒன்றுமே இல்லை எந்த அறிவிப்பு அதாவது எக்கானமி ஸ்லோ டவுன் ஆயிருக்குங்கிறத கூட சொல்லலை இப்போ அடுத்தது இந்த சப்சிக்வெண்ட்டாக இந்த ஒரு ஒரு பட்ஜெட்டில் வந்து ரொம்ப பெரிய புரட்சிகரமான ஒரு அறிவிப்பு ஒன்று போட்டாங்க என்ன புரட்சிகரமான அறிவிப்பு அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து ஏழைகளுக்கான பட்ஜெட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சூப்பர் டேக்ஸ்ன்னு ஒன்று போட்டானுங்க யார் மேலே இந்த ஷேர்ஸ் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணி அதிலேருந்து பணம் லாபம் சம்பாதிக்கிறான்ல அவனுக்கு மேலே ஒரு சர்ச்சார்ஜ் போட்டாங்க கரெக்டாக பதினஞ்சு நாள் இருபது நாள் தான் உடனே ப்ரெஸ்ஸை கூப்பிட்டு அதெல்லாம் இல்லை நாங்கள் வித்ட்ரா பண்ணிட்டோம் அந்த டேக்ஸியும் இவங்க என்ன நினச்சாங்க அப்படின்னா அது வித்ட்ரா பண்ண உடனே இந்த வெளிநாட்டிலேருந்து பணத்தை கொண்டு வந்து மறுபடியும் போடுவான் அவன் போய் எடுத்துகிட்டு போகிறவனா எடுத்து போயிட்டே இருக்கான் தினம் எவனும் திருப்பிலாம் கொண்டு வரல அப்போ அந்த அறிவிப்புக்கும் எந்த பிரயோஜனமும் இல்லாமல் போச்சு இப்படி இருக்கும்பொழுது நம்ம வந்து இதை இந்த போக்கை நம்ம எப்படி நம்ம அசஸ் பண்ணுறது என்ன என்னுடைய அசஸ்மெண்ட் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா நம்ம வந்து என்ன நினைக்கிறோம் அப்படின்னா இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அப்படின்னு சொல்லி இது மக்களுடைய வாழ்வும் பொருளாதாரமும் அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் அதுக்கு வந்து அரசு வந்து ரொம்ப ப்ரோஆக்டிவாக செயல்படணும் மக்களுக்காக அது வந்து பல நடவடிக்கைகள் எடுக்கணும் அப்படின்லாம் நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனால் நடைமுறை என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதெல்லாம் வந்து இஷ்யூ இஷ்யூ இல்லை அப்படிங்கிறது தான் அவங்களுடைய கருதுகோள் அவங்களுடைய நம்பிக்கை அந்த நம்பிக்கை வந்து அவங்களுக்கு வெற்றியும் பெற்று தந்திருக்கு அதனால் என்ன அப்படின்னு இது வந்து ஒரு பெரிய விஷயமாக அவங்க எடுத்துக்கிட்டு அது வந்து பெரிய போர்க்கால அடிப்படையில் ஏதாவது செய்திருவாங்க அப்படின்னு நம்ப வேண்டிய அவசியம் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல என்ன வந்து போன டிமானிட்டேஷன்னாலும் ஜிஎஸ்டினாலேயும் பாதிக்கப்பட்ட ஆட்கள் வந்து மிகப்பெரிய அளவில் யூபிலேருந்தும் பீகார்லேருந்து தான் அவங்க தான் வந்து மகாராஷ்டிராவில் போய் வேலை செய்கிறாங்க குஜராத்தில் போய் வேலை செய்கிறாங்க டெல்லியில் போய் வேலை செய்கிறாங்க இங்கே வந்து வேலை செய்கிறாங்க அவன் அந்த டிமானிட்டேஷனும் ஜிஎஸ்டியும் வந்ததுனால கட்டிட தொழில் அவ்வளோ பெரிய சீரழிவுக்கு ஆளான போது மிகப்பெரிய அளவில் பாதிக்கப்பட்டது அவங்க தான் ஆனால் அங்கே தான் எல்லா சீட்டும் ஜெயிக்கிறாங்க அந்த மாதிரி இருக்கும்போது அவங்க எதுக்கு இதுக்கு ரெஸ்பாண்ட் பண்ணணும் நம்ம நினச்சிட்டு இருக்கோம் பொருளாதாரம் தான் தலையாய பிரச்சனைன்னு பொருளாதாரம் தலையாய பிரச்சனையே கிடையாது இப்போ எப்படி ஆகிடுச்சு அப்படின்னு கேட்டிங்கனாக்கா பொருளாதாரம் தலையாய பிரச்சனையாக யாருக்கு இருக்குன்னா தனி முதலாளிகளுக்கு பெரும் முதலாளிகளுக்கு இப்போ தலையாய பிரச்சனையை அவங்க தீட்டிருக்கான் அதனால் பாதிக்கப்பட்டவன் இருக்கான்ல அவன் வந்து அதை நினைக்கல அது போல் அந்த மாதிரி இருக்கும் பொழுது இவங்களுக்கு வந்து உடனே ரியாக்ட் பண்ணணும் அதில் வேறு ஏதாவது ஒரு பெரிய நடவடிக்கைலாம் எடுக்கணும்னு எந்த அவசியமும் இருக்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியல